హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు నేను అందరికీ కాపు నేస్తం కింద ప్రతి ఏటా పదహైదు వేలు ఇస్తా అన్నారు దాని మీద కొన్ని అప్డేట్స్ చెప్పడానికి వీడియో ఇస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో ఎంతమందికి ఇవ్వబోతున్నారు అది ఎంత ఇవ్వబోతున్నారు ఎప్పుడు ఇవ్వబోతున్నారు ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని ఈ వీడియోలో చెప్పడానికి వీడియో ఇస్తున్నాను ఈ వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి ఈ వీడియో ఎండ్ వరకు చూసిన తర్వాత మీకు ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నా కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి నేను తప్పకుండా రిప్లై ఇస్తాను అలాగే ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్టు తప్పకుండా లైక్ చేయండి అలాగే ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయడానికి మరింతమందికి షేర్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మీ అందరికీ ఒక మంచి యాప్ గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నాను అదే మెషో యాప్ ఈ యాప్ ద్వారా వితౌట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఒక బిజినెస్ చేయొచ్చు అది ఎలా అనేది నేను ఒక డీటెయిల్డ్ వీడియో చేశాను ఆ వీడియో లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది ఒకసారి మీరు ఆ వీడియో చూసారని కూడా మీకు డీటెయిల్గా అర్థమవుతుంది అలాగే ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ యాప్ కింద మీకు నచ్చినట్టయితే నా రెఫరల్ ల్యాంక్ ద్వారా ఎవరైతే ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారు వాళ్ళకు ఫస్ట్ ఆర్డర్ పైన వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ డిస్కౌంట్ ఉంటుంది సో ఫ్లాట్ వన్ ఫిఫ్టీ డిస్కౌంట్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఏ ఆర్డర్ బుక్ చేసుకున్న ఆర్డర్ మీకు వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ డిస్కౌంట్ ఉంటుంది ఎవరైనా ఆన్లైన్ షాపింగ్ చేయాలనుకుంటే నా రెఫర్ లింక్ ద్వారా ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి ఫస్ట్ ఆర్డర్ పైన వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ డిస్కౌంట్ పొందండి ఇది మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబర్స్కి మాత్రమే ఇచ్చిన ఆప్షన్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ లెట్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో ఫ్రెండ్స్ సో జగన్ గారి ప్రభుత్వం ప్రతి ఏటా పదహైదు వేలు వైఎస్ఆర్ కాపు నేస్తం కింద ఇస్తామని చెప్పారు సో దాని దానికి సంబంధించి ఈరోజు పేపర్లో ఒక నోటిఫికేషన్ అయితే వచ్చింది ఎన్ని కోట్లు విడుదల చేయబోతున్నారు ఎప్పుడు అకౌంట్లో వేయబోతున్నారు ఆ డీటెయిల్స్ అని చెప్తాను సో ఫస్ట్ పేపర్లో వచ్చిన నోటిఫికేషన్ ఒకసారి చూద్దాం వైఎస్ఆర్ కాపు నేస్తం కింద ఆరు లక్షల మందికి మార్చిలో మార్చిలో బ్యాంకు ఖాతాలు నగదు జమ వైఎస్ఆర్ కాపు నేస్తం పథకం కింద ఆరు లక్షల మందికి ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది ఈ పథకం కింద కాపు తెగ ఒంటరి బలిజ కులాలకు చెందిన మహిళలకు ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించాలని కోసం ఏటా పదహైదు వేలు చొప్పున సహాయం అందిస్తారు వచ్చే మార్చి లబ్ధిదా వచ్చే మార్చిలో లబ్ధిదారు బ్యాంకు ఖాతాలు నగదు జమ చేస్తున్నారు ఏటా పదహైదు వేలు చొప్పున ఐదేళ్ల మొత్తం డెబ్బై వేలు చెల్లిస్తారు నలభై ఐదు నుంచి అరవై ఏళ్ల మధ్య వయసు ఉన్న మహిళలకు ఈ పథకాన్ని అర్హులు ప్రస్తుతం ఆర్థిక సంవత్సరంలో కాపు నేస్తం పథకానికి ప్రభుత్వం పదకొండు వందల కోట్లను కేటాయించింది పథకం విధి విధానాలకు సంబంధించి ఉత్తర్వులు త్వరలోనే విడుదల కానున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం కాపు నేస్తం అంచనా వేసిన మంది వచ్చి ఆరు లక్షల మందికి అర్హులని అంచనా వేస్తున్నారు బట్ నవశకం ద్వారా పూర్తి సర్వసారిక సర్వే చేస్తున్నారు కాబట్టి కొంతమంది తగ్గే అవకాశం ఉంది అనుకుంటున్నారు సో దాని మీద డీటెయిల్స్ ఇంకోసారి చూద్దాం మనం ఇప్పుడు ప్రజా సాధారిక సర్వే ఆధారంగా ఆరు లక్షల మందికి ఆర్థిక సహాయం అందించాలని తొలుత నిర్ణయించారు ఇప్పుడు తాజాగా నవశకం పేరుతో ప్రభుత్వం అర్హులు పూర్తి వివరాలు సేకరిస్తున్నందున లబ్ధిదారుల సంఖ్య తగ్గే అవకాశం ఉన్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు మొత్తం అర్హులు నాలుగు పాయింట్ ఐదు లక్షలు నుంచి ఐదు లక్షల వరకు ఉండొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు నవశకం నమోదు కాని వారు సకాలంలో దరఖాస్తు సమర్పించలేకపోయిన వారికి కోసం మరోసారి ఆ దరఖాస్తు చేసుకునే అంశాన్ని అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు దీనిపై ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోలేదు సో నవశకంకి ఇంకా ఎవరైనా దరఖాస్తు చేసుకోకున్నా ఏదన్నా సర్వే రాకపోయినా మీ వాలంటీర్ని కానీ లేదా మీ దగ్గరున్న గ్రామ సచివాలయం లేదా వార్డు సచివాలయంకి వెళ్ళి మీ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఫిల్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మీరు ఆ సర్వేలు చేయకపోతే మీకు చాలా గవర్నమెంట్ పాలసీస్ అన్ని మిస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సో దాన్ని మిస్ కాకుండా ఉండడానికి మీరు నవశకం సర్వే అయితే కంప్లీట్గా సర్వే చేయించుకోండి సో దీనికి డీటెయిల్స్ ఏంటనే చూద్దాం అర్హులు ఎవరు అనేది పథకాన్ని నిర్ణయించిన అర్హతలివి నలభై ఐదు నుంచి అరవై ఏళ్ల మధ్య వయసు ఉండాలి కుటుంబ ఆదాయం నెలకు పదివేలుగా పదివేలు గ్రామాల్లో ఉంటే పట్టణాల్లో ఉంటే పన్నెండు వేల లోపు ఉండాలి కుటుంబంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఉన్న ఉద్యోగ విరమణ పొందిన పింఛన్ తీసుకుంటున్న అర్హులు కారు ఉండకూడదు ఆటో ట్యాక్సీ ట్రాక్టర్లు మినహాయింపు మూడు ఎకరాల మాగాని లేదా పది ఎకరాల మెట్ట భూమి రెండు కలిపి పది ఎకరాలు ఉండాలి సో దీనికి అర్హులు వచ్చేసి ఆ మహిళ వయసు వచ్చేసి నలభై ఐదు నుంచి అరవై ఏళ్ళ మధ్య లోపల ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ మీ గ్రామాల్లో ఉంటున్న కుటుంబాలకైతే నెలకు పదివేలకు ఆదాయం మించి ఉండకూడదు పట్టణాల్లో ఉంటున్న కుటుంబాలకైతే పన్నెండు వేలకు మించి ఆదాయం ఉండకూడదు మీ కుటుంబంలో ఎవరికైనా సరే ప్రభుత్వం ఉద్యోగం ఉండకూడదు అలాగే ఉద్యోగ విరమణ పొందిన పింఛన్ తీసుకుంటున్నా కూడా మీరు అనర్హులు కారు ఉండకూడదు కారులో ఆటో కానీ ట్యాక్స్ కానీ ట్రాక్టర్లు కానీ ఉన్నవాళ్ళు మినహాయింపు అంటే వాళ్ళు వాళ్ళకు ఉండొచ్చు మూడు ఎకరాల మాగాని లేదా పది ఎకరాల మెట్ట భూమి ఉన్నా కూడా లేదా రెండు కలిపి పది ఎకరాలు